ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி நியூ செஷன் ஆஃப் பேசிக் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் பேசிக் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ்ல இன்னத்தை ஒரு செஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് அரித்மெடிக் மீன்ட்ட டிஃபரண்ட் ஆயிட்டல மெத்தட்ஸ் ആണ് കഴിഞ്ഞ செஷன்ல நம்ம அரித்மெடிக் மீன் என்னது പറഞ്ഞു அதே போல തന്നെ அரித்மெடிக் மீனில டைரக்ட் மெத்தட்ல நம்ம ரெண்டு மூணு क्वेश्चंस ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലും ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡും ആണ് സോ അതിന്റെ ഫോർമുലാസ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഫോർമുലാസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് സോ നോക്കാം നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർമുലയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയിൽ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇക്വേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിൽ എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയിൽ എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇ എൻ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ മീൻസ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്പർ ആണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ എൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടതിലും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡിലും എ വരുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദൻ സിഗ്മ ഡി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ദൻ ഇവിടെയും സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ വരുന്നുണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദൻ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മാറി പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദ വീക്കിലി ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ സിറ്റി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ആർ ഗിവൺ ബിലോ കമ്പ്യൂട്ട് ദി ആവറേജ് വീക്കിലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് സോ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റിയുടെ ഒരു സെർട്ടൈൻ സിറ്റിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അങ്
60 ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും മിഡ് വാല്യൂസ് കാണണം അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തു തന്നെയാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മിഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സെവന്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദൻ വൺ സെവന്റി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡിവൈഡർ ബൈ എൻ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതില് എക്സ് ബാർ ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എഫ് ഡി സിഗ്മ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അല്ലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡി ലഭിക്കണം ഡി ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ദെൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ ആണ് അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആവറേജ് ഒരു ഏകദേശം വരുന്നത് എത്രയാണ് ഏതാണ് ഇതിൽ മീൻ ആയിട്ട് അതായത് മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് മീഡിയം വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിഡ് വാല്യൂസ് നോക്കുക ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിലെ മിഡ് വാല്യൂ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെവന്റി ഫൈവ് എടുക്കാം അല്ലെ അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിന്റെ മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ അസ്യൂം എ ആസ് അതായത് മീൻ ആസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് എക്സിൽ നിന്നും എ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിഡ് വാല്യൂ ലഭിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക മൈനസ് ട്വന്റി ആണ് വരിക അല്ലെ മൈനസ് ട്വന്റി ആണ് വരിക അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ വരും ദെൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ വരും പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ട്വന്റി വരും ദെൻ തേർട്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഡി കാണാം എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ഡി അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി സോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ട്വന്റി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താം എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് ഡി നമ്മൾ കാണണം സോ എഫ് ഡി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് സെവന്റി ആണ് ഓക്കെ സോ സിഗ്മ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടലാണ് സോ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കാണണം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി സെവ
കിലോമീറ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സോ ക്ലാസ്സസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് സീറോ ടു ടെനിൽ ടെൻ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി പേഴ്സൺ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പേഴ്സൺ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയിൽ തേർട്ടി പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മോട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് X ബാർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു സി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ്സസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പിന്നീട് നൽകേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് സോ ടെൻ ദെൻ ട്വന്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് നൽകേണ്ടത് മിഡ് പോയിന്റ് കാണാൻ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് സീറോ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് വരിക ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ദെൻ ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ദെൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി ഡാഷ് ആണ് അതായത് ഡിവിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി അതായത് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിഡ് വാല്യൂസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ ആണ് അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാല് നമ്പേഴ്സ് നാല് എണ്ണാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിലൊരു ഏകദേശം മിഡിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനും ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സി ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു മിഡ് വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വന്റി ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവും തേർട്ടി ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ സി എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ല അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ദൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ സി എടുക്കേണ്ടത് മിഡ് പോയിന്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ എക്സിൽ വരുന്ന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡി ഡാഷ് ആണ് ഡി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി സോ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡി ഡാഷ് കാണാം സോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ അല്ലെ ഇത് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരിക എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ ദൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് മൈനസ് എ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ ആണ് ദൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ നമുക്ക് വരിക വൺ ആണ് ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരിക ടു ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡി ഡാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് എഫ് ഇൻ ടു ഡി ഡാഷ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ദെൻ ഡി ഡാഷ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുക
ടെൻ അല്ലേ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ലഭിക്കും ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത്